ശ്രീ അജികുമാർ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനും മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർക്കും അവർക്കെതിരെയാണ് എല്ലാവരും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പക്ഷെ അവർ തന്നെയാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം അപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് പറയുന്നവരോ അവർ തന്നെയാണ് അന്വേഷണം അവരിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തു നീതിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇല്ല ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റിനകത്ത് നിൽക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നാളെ ഈ മുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി നാല് എ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് മുന്നൂറ്റി നാല് സെക്ഷൻ കോടതിയിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് പ്രതി ചേർത്ത് കാരണം ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിനകത്ത് പ്രതിയല്ല പ്രതി ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ട് കോടതി രാവിലെ തന്നെ നോക്കണം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിടിവിട്ട് പോകും അവ അത് രണ്ടും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നോക്കണം വളരെ അത്യാവശ്യം ഇനിയൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ കാര്യം ഇതൊരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച ഒരു വണ്ടിയാണ് മദ്യം ചിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ആ ഇടി ഇടിച്ചിട്ട് നൂറ് മീറ്ററോളം ഈ മുഹമ്മദ് ബഷീറും ആ ബൈക്കും തെറിച്ചു പോയി പിത്തിയെ ചെന്ന് ഇടിച്ച് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനടുത്ത് ഒരു ഇരുമ്പ് തൂണ് പഴയ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഭരിച്ചപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വിളക്കിൻ്റെ തൂണുകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം കവടിയാർ മുതൽ പാളയം വരെയുണ്ട് അതൊരെണ്ണം അമ്പത് മീറ്റർ തീർച്ച അപ്പുറം പോയി കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം സാധാരണ ഇത് മുന്നൂറ്റി നാലിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പെർട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇടിയുടെ ആഘാതം കൊണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ഉള്ള ഒരു സി സി വി ഇതൊക്കെ എപ്പോഴായിരുന്നു നടക്കേണ്ടത് ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പോലീസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ധൃതി പിടിച്ച ആ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ട തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പോലീസിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അന്വേഷണ ഗതികളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അതൊരു കാര്യം ഇനി അടുത്തതൊരു കാര്യം അത്യാവശ്യമായിട്ട് നേരത്തെ നിസാറൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പരാതി ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് രാജകുമാർ അത് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ ആ നെക്സസ് എന്താണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലേഡി ഈ ഐ എ എസ്സുകാരുടെ ആരൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ബന്ധമുണ്ട് അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക പരാതി ഈ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങയുടെ സംഘടനയുടെയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത് അതിനൊരു പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഇത് നടക്കണം ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഇടപെട്ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളച്ചോടിച്ചത് ഈ അന്വേഷണം നേരായിട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എന്താണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയും ഈ രണ്ടു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാനും റെഡി ആകണം ഇത്രയും ചെയ്യാം സാർ പറയുന്നത് ഈ പരാതി ഞങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പോലും ഇതേ പോലീസ് തന്നെ പരാതി ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇനി പരാതി കൊടുത്താലും എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന് എന്താണ് സാർ ഗുണമുണ്ടാവും ഗുണമുണ്ടാവും നമുക്കത് നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരാതി കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ അത്ര ശക്തരാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്ക് കാരണം മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഈ അന്വേഷണം കൃത്യമായിട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലോട്ട് മാറ്റുക പെട്ടെന്ന് മാറ്റുക പതിനഞ്ച് ദിവസം ചാർജ് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ സിറ്റി പോലീസിന്റെ കീഴിൽ ഈ അന്വേഷണം നടന്നാൽ നീതി ലഭിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പോലീസ് മറുപടി പറയേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നാളെ മുതൽ ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ ശക്തമായ വാഹന പരിശോധന അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ മൂന്നോളം ബ്രതനേസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ടെന്നിരിക്കെ അവിടെ അത് നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം അവർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇല്ലാതായി പോയി ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇൻ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ
വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഒരു ഐ ജി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ബ്ലഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഐ ജിയാണ് ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സമ്മതം വേണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അതൊക്കെ എന്താ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലീസിനെ പ്രോസ് അത് അജയകുമാർ എന്നാലും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അവർ കിടന്ന് പല കേസിനകത്തും സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് പ്രീഡറായിരുന്നു അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് ദൂഷ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ കേസിനകത്ത് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് അപ്പോൾ അതാണ് പോലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പോലീസിലുള്ള അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ അവിടെയാണ് ഈ പല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരള പോലീസ് വളരെയധികം ഫെയിലിയർ എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കേസിനകത്തും ഒരേ ഒരു വിഷയം ഒറ്റ കാര്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ വൈകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ത സാമ്പിൾ എടുത്തു ഈ രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നിർണായകമായ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വൈകിയത് കൊണ്ട് ഇനി കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശങ്ക അദ്ദേഹം വളരെ കൂളായി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും പോലീസ് തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആക്ഷേപവും ഞാൻ നിസാരെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നൂറ്റി നാല് എ അനുസരിച്ച് അജയകുമാർ പറഞ്ഞല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച ബെയിൽ കൊടുത്ത് അന്നേരം കൊടുക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ തന്നെ ബ്ലഡ് എടുക്കാം ഇത് കോഗനൈസിബിൾ ഒഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ സ്ത്രീയെയും ഈ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെയും ഈ കാറിൻ്റെ അകത്ത് പാ നട്ടാപാതിരയ്ക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ കണ്ട് ഈ അപകടമുണ്ടായി ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന എവരെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലായത് എവിടെ വച്ച് എന്ത് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഏക മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ പോലീസ് പ്രതി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സ്വകാര്യതയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് അതിക്രമം അതല്ല അവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ അവർ കാറിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അത് അവരുടെ പ്രൈവസിയാണ് പോട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അവരൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരാണ് വണ്ടി ഓട്ടിച്ചതെന്ന് പോലും അവർ പരസ്പരം വിരുദ്ധമായ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് അത് പൊതുസമൂഹം അറിയാതെ പോകരുത് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തത് ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം വന്നതിന് ശേഷമാണ് കാരണം മദ്യമല്ലാതെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഈ ഇവരുടെ രക്തത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകത്ത് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അവൻ്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇനി എവർ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ റെമിനസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവരെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് റിക്കവർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി അതില്ല അത് തൂത്ത് തുടച്ച് ലോഷൻ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മദ്യപിച്ച് ഞാൻ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓട്ടിച്ചാൽ ജീവഹാനി സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള നോളജ് അയാൾക്കുണ്ടായാലേ ഉള്ളൂ ആ നോളജിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ചെയ്തു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സകല ആളുകളും ഇതിന് ഈ പാവപ്പെട്ട ബഷീറിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഒരു ഒരു അല്പമെങ്കിലും അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഓൺ ദ സ്പോ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവരുടെ സാഹചര്യം എന്ത് ഈ ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഒരു സീ ഒരു സീനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അല്ലേ ഏതായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തബന്ധു എന്നല്ല ജ്യോതികുമാർ നമുക്കല്ല ഈ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ശക്തി സ്രോതസ്സായ ഒരു ലോബിയിലേക്കാണ
പോലീസിന് വീഴ്ച വരുത്തിയല്ല മനഃപൂർവ്വമായ വീഴ്ച വരുത്തി ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ നല്ല അന്വേഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുള്ളൂ ദേ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ജോർജ് ജോസഫ് എത്ര നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ജി പി വരച്ച് നടക്കില്ലായിരുന്നോ നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ലേ എന്താ തർക്കം അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡി ജി പിക്ക് ആംബിയറുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡി ജി പിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പോലും ഇത്രയും മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിരുന്നിട്ടും ഇപ്പൊ പോലും ജയിലിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ നാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടതിന്റെ താമസം കാലതാമസം ആ കാലതാമസത്തിൽ പിന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തോ അവരെ ഊബർ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അത് റിക്കോർഡ് ചാർട്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയതോ ഇത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവിടെ വാനിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിനുശേഷം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോലീസ് അപ്പിയർ അതുപോലെ തന്നെയാകും ഈ കേസിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇനി തങ്ങൾക്കൊട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാനുള്ള സാധ്യതയുമാണ് ഇത് അന്വേഷണത്തിന് ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ക്ലിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി വിചാരിച്ചത് നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല സാറേ പിന്നെ ശ്രീ മുമ്പ് നിസാർ താങ്കൾ ഈ ചർച്ച ഇടവേളയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റെന്തോ പറഞ്ഞ് തുടരുകയായിരുന്നു അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റേ ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ നടക്കൂ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഉന്നത ഗൂഢാലോചന ഫോൺ വിളി ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും ഈ ബഷീറിന്റെ കുടുംബത്തിനോട് കുടുംബത്തിന് നീതി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഈ തെറ്റായ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടാൾ ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് എടുത്തത് ഈ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച് ഒ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എങ്കിലും കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചോ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ ഈ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യം നടപടി തുടങ്ങും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പടിപടിയായി മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ താഴെക്കിടയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് തെറ്റുപറ്റി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇനി മുകളിലേക്ക് ഈ കേസ് നിലനിൽക്കും എന്ത് കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടുത്തെ അധികാര സമൂഹത്തോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ സാവകാശം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുമെന്ന് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ആൽക്കഹോളിന്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള പ്രാഥമികമായ വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ല ഞാൻ അത് ഇത് ഇത് ഞാൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അത് അത് വേണമല്ലോ ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അത് ഫോറൻസിക് അതാണ് പത്രപ്രവർത്തകർ ഞാൻ പറയണത് അത് സാധാരണഗതി മുന്നൂറ്റി നാലിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഒരു ഫോറൻസിക് എൽപ്പൊന്നും ഇന്ന് നോക്കില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ വണ്ടി ചെന്ന് ഇടിച്ച ആ സ്പോട്ട് അത് മുഴുവൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരത്ത് ഈ വണ്ടി ചെന്ന് തറച്ച് അവിടെ വന്നതിൻ്റെ ആ സ്പീഡും അതിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്സുകാർക്ക് അൻപതിലധികം ക്യാമറകളുണ്ട് ഒരു ക്യാമറയിൽ പോലും ഈ വാഹനത്തിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പോലീസിന്റെ ക്യാമറയിൽ എന്നിട്ടാണ
മറ്റേ കാറ് ഈ കാർ വന്ന് മോട്ടോർ ബൈക്ക് അല്ല സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടർ മോട്ടോർ ബൈക്കിനിടിച്ച് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ വന്ന പോലീസുകാരൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്കെതിരായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് മാറിയില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടെലഫോൺ വിളികൾ ആ മറ്റേ മറ്റേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട എസ് ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറോ ആരോ എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ടെലഫോൺ ഇവരുടെയും ഈ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെയും ഈ സ്ത്രീയുടെയും എല്ലാം ടെലഫോൺ മറ്റേ പരിശോധിച്ചാൽ മൊബൈൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലായിരിക്കുമല്ലോ അത് പരിശോധിച്ചാൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ആരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പാഴൂർ പടി വരെയൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു പോലീസ് സേനയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ സി സി ടി വി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേൾക്കല്ലേ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു അതിശയവും ഇല്ല എന്നൊരു വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാധിച്ച സി സി ടി വി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസുകാരാണ് ഇവർ പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ല അതേ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞൊന്ന് വന്ന് വ്യക്തി കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അമിത വേഗത്തിൽ പോയ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇതേ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അവിടെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് കേസുകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ മാത്രം അങ്ങനെ ഊതിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ലാതെ പോയി അല്ല ഞാൻ പറയണേ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അവിടെ നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വെളുപ്പിന് അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്ക് എന്നെ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് ആ വണ്ടി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുത്തു പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് തന്നെ കേസ് കൊടുത്തു അതെ അതെ സർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിയമലംഘനം നടത്താം എന്ന് പോലീസ് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ പോലീസ് എന്തൊരു ദുര്യോഗമാണ് തീർച്ചയായും ശ്രീ അജുകുമാർ ഇതെല്ലാം പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിചാരണ വേളയിൽ ഈ ഓരോ വീഴ്ചകൾക്കും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ വലിയ വീഴ്ച ഇനി ഇത് റിട്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപാകതകൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വന്നേ പറ്റൂ കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പെർഫെങ്ചറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻറ്റൻഷനലി ആരുടെയോ സ്വാധീനത്തിൽ നടത്തി എന്നൊരാരോപണം ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കോടതിക്ക് നോക്കാനേ കഴിയില്ല കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സാധാരണ കോടതികൾ പോകാറില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സത്യസന്ധരായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള വലിയൊരു ബെഡാ സർക്കാരാണ് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് അസോസിയേഷനിൽ പെടുന്ന ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ലോബി അവരെ അവരുടെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ തൊഴിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോണം അവരെ പ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് തെണ്ടി അവിടെ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അവരെല്ലാം കൂട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം എഴുപത് വർഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വരുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മാനക്കേടാണ് സാർ ശക്തിധരൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള സീനിയറായ ഒരു ആൾ സർക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സത്യസന്ധരായ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നേരെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയി ഒരു കോർട്ട് മോണിറ്റേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് പുഷ്പം പോലെ തെറിച്ചു പോകും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ചിലകൾ ഇട്ടു ഇത് വാർപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സാങ്കേതികത ചോദിക്കട്ടെ ഈ വഫ ഫിറോസിൻ്റെ മൊഴി രണ്ട് തവണ മാറുകയുണ്ടായി ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് വഫ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡ്രങ്കൻ ഡ്രൈവ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ കേസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താകും വഫ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നാഥനില്ലാത്തതല്ലേ ആരാണ് പിന്നെ ആ സൗഹൃദത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ എന്നെ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് റിട്രൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ എന്ത് ബാധ്യതയാണ് ഈ സ്ത്രീക്കുള്ളത് അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രസിൽ മൂകുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നിങ്ങ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കുന്നു ഇനി